production activity control so production activity control abdina enna na idu vandu or process idula vandu enna pannuvanga manufacturing resources ellathaiyume or control la or flow a namma vandu schedule panni namma resources material raw materials vandu production process ellathai underground panni ini final product a veliya vara varaikku schedule panni control pandra or activity ku peru da enna na production activity control சரியா ஸோ வந்து இதில் வந்து எப்பயுமே ரிசல்ட்ஸ் கடைசியில் எப்படி நம்ம ரிசல்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்கான மேஜர் ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எந்த மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ்லாம் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு ஃப்ளோவாக நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டூல் தான் என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி கண்ட்ரோல் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி கண்ட்ரோலில் மூணு இது இருக்குது ஷெடியூலிங் லோடிங் சீக்வன்சிங் ஸோ ஷெடியூலிங்னால் என்னென்னா என்னென்ன டைமுக்கு என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் எந்தெந்த இடத்துக்கு ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தேவைப்படும் அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்ணுறது தான் ஷெடியூலிங் அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் இங்கே ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்குன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்டரை நான் மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு யார் யாருக்கு எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் அலக்கேட் பண்ண போகிறேன் யார் யார் எந்த வேலையை எந்த எந்த டைம்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்றத ஒழுங்காக ப்ரி ப்ரேயராக பிளான் பண்ணால் மட்டுமே தான் கரெக்டாக ஃப்ளோ போய் ப்ராடக்ட் வந்து கைக்கு வரும் இப்போ வந்து அந்த ப்ராப்பர் ஷெட்யூலிங் வந்து இல்லைன்னா நம்மளால் கடைசியாக ஃபைனல் டேட்டுக்கு நம்மளால் அந்த ப்ராடக்டோட அவுட்புட்டை கொடுக்க முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஷெட்யூலிங் லோடிங் லோடிங்னால் என்னென்னா ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி மிஷின்ஸ் இருக்கும்ல அந்த மிஷின்ஸ்க்கு ஜாப்ஸ் அசைன் பண்ணி ஒர்க் சென்டர்ஸ்க்கு ஜாப் அசைன் பண்ணுறது தான் என்னதுன்னா லோடிங் அதாவது மேலே வந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்க எல்லாத்துக்குமே ஷெடியூல் பண்ணுறது ஷெடியூலிங் லோடிங்கிறது பர்டிகுலர் மிஷின்ஸ் ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம வந்து அலக்கேட் பண்ணி பண்ணுறது வந்து லோடிங் அடுத்து சீக்வன்சிங் சீக்வன்சிங்னால் என்னென்னா எந்த ஆர்டரில் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளோவை கொண்டு போகிறோம் எந்த ஜாபுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க போகிறோம் எந்த ஜாப் லேட்டராக பண்ணால் போதும் அப்படின்றத அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் சீக்வன்சிங் ஸோ ஷெடியூலிங் ஸோ ஷெடியூலிங்கிறது வந்து என்னென்னா இட்ஸ் அ மெத்தட் டு டிட்டர்மைன் த குவான்டிட்டி அண்ட் டைமிங் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ எந்த டைமில் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் அவுட்புட் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்ணுறது தான் ஷெடியூலிங் ஸோ இதில் ரெண்டு அப்ரோச் இருக்குது ஃபார்வர்ட் ஷெடியூலிங் அண்ட் பேக்வர்ட் ஷெடியூலிங் ஸோ ஃபார்வர்ட் ஷெடியூலிங்னால் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஃபைனலாக எப்போ ஆர்டர் வருதோ அந்நேரத்துக்கு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறாப்பில் இருக்கும் ஆனால் இது இது பேக்வர்ட் ஷெடியூலிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நம்மளுக்கு ஆர்டர் டேட் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் என்றைக்கி நம்மளுக்கு டெலிவரி ப்ராடக்ட் டெலிவரி வேணும் அப்படின்றது யாராவது சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க கஸ்டமர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த லாஸ்ட் டேட்டுக்கு நம்ம எப்படி டெலிவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இது பண்ணுறது அதாவது அங்கே வந்து டெலிவரி டேட் வந்து தெரிஞ்சிடும் பேக்வர்ட் ஷெடியூலிங்கில் ஆனால் ஃபார்வர்ட் ஷெடியூலிங்கில் டெலிவரி டேட் தெரியாது இவங்களாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்ஜெக்டிங்ஸ் ஆஃப் ஷெடியூலிங் ஸோ ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் வந்து என்னென்னா அன்பேலன்ஸ் யூஸ் ஆஃப் டைம் அமௌங் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ வந்து நம்ம ஷெடியூலிங் யூஸ் பண்ணுறதுனால மொத்தமாக எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து அலக்கேட் பண்ணுறோம் ரிசோர்ஸஸை ஸோ அலக்கேட் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ வேலை இருக்குது ஆனால் அவங்க எந்த டைம் எவ்வளோ டைம் எடுத்துப்பாங்க அந்த வேலைக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து காலையில் மட்டும்தான் வேலை இருக்குன்னா ஆஃப்டர்நூன் அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்காங்களான்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு வேலையை ஷிஃப்ட் மாற்றியோ இல்லைனா டிபார்ட்மெண்ட் மாற்றியோ மார்னிங் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்கணும் ஆஃப்டர்நூன் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பார்க்கணும் அப்படின்றாப்பில் ஸ்பிட் பண்ணலாம் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஷெட்யூலிங் இன்னொரு அப்ஜெக்டிவ் என்னதுன்னா யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் மிஷின் அண்ட் லேபர் எல்லா மிஷின்ஸையும் லேபர்ஸையும் ஆப்டிமமாக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஷெட்யூலிங் தான் அப்புறம் எது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் சைக்கிள் டைம் எந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஷெட்யூல் பண்ணோம்னா வேகமாக நம்மளால் இந்த ஒர்க்கை முடிக்க முடியுதுன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்புறம் எத்தனை ஐடியல் டைம் இருக்குது ஐடியல் டைம்னால் சும்மா இருக்க டைம் வந்து லேபர்ஸ்க்கும் மிஷினுக்கும் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இன்கேஸ் நிறையா நேரம் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்றதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் டெலிவரியும் நம்மளால் என்றைக்கு டேட்குள்ளே நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஷெட்யூல் பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் கரெக்டாக கொடுக்க
ரா மெட்டீரியல் ரெக்குமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் நம்ம டிமாண்ட் பொறுத்து அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பிளான் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பிளான் நம்ம எவ்வளோ அவுட் புட் லெவல் கொடுக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்க போகுது நம்மளோட கெப்பாசிட்டி வந்து லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்க போதா ஸோ கெப்பாசிட்டி லிமிட்டேஷன்ஸ் வந்தால் ஓவர் டைம் வைக்கணும் இல்லைன்னா ஹைய இல்லைன்னா பீப்புள்ஸை வந்து ஹையர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ கெமே கெப்பாசிட்டி லிமிட்டேஷனாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்து வந்து மாஸ்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஷெடியூல் ஸோ நம்ம வந்து ஷெடியூல் பண்ணுறதுனால டெய்லி வீக்லி மந்த்லி அண்ட் குவார்ட்டர்லி எவ்வளோ எவ்வளோ நம்மளுக்கு ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்க போதோ அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் மாடஸ்டர் ஷெடியூல் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோடன் இன் டு காம்பனன்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ப்ராடக்ட் ஸோ வந்து ப்ரையாரிட்டி பிளானிங்கிறது வந்து என்னென்னா மாஸ்டர் ஷெடியூலையே பிரேக்கப்ஸ் மாதிரி வச்சு எதுக்கு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி எந்த வேலையை ஃபஸ்ட்டு முடிக்கணும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஷெடியூலிங் மூலயமா நெக்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டி பிளானிங் ஸோ ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஜாப்பை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க் சென்டரில் ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிட்டக்க தேவையான கெப்பாசிட்டி இருக்கா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபைனைட் லோடிங் ஃபைனைட் லோடிங்னால் என்னென்னா அசைன்மெண்ட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் டு எவ்ரி மிஷின்ஸ் மிஷின்ஸ்க்கு ஜாப்ஸ் அசைன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் சாரி ஃபெசிலிட்டி லோடிங்னா அது தென் எவால்யூஷன் ஆஃப் ஒர்க் லோட் ஸோ நம்ம எங்களோட ஒர்க் லோட் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கா ஒரு பக்கம் ஹெவியாகவும் இன்னொரு பக்கம் லைட்டாகவும் இருக்கா பேலன்ஸ்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸாக இருக்கா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் சீக்வன்சிங் எந்த ஃப்ளோவில் போகுது நம்மளோட மிஷின் அப்படின்றத சீக்வன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஷெடியூலிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஷெட்யூலிங் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து என்னென்னா ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் நம்ம இன்றைக்கி டேட்டில் வந்து ரிசோர்ஸஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்ற தாட்டோடு நம்ம வந்து ஷெட்யூல் பண்ணிடுவோம் ஆனால் ஆக்சுவல் டேட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ரிசோர்ஸ் அவைலபிலிட்டி இல்லைன்னா இட் வில் பிகம் அ ப்ராப்ளம் அப்புறம் ஆப்சன்டிசம் லேக் ஆஃப் ஸ்கில் அண்ட் இன்எஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் லேபர் ஸோ வந்து ஆப்சன்டிசம்னா இப்போ வந்து நம்ம பிளான் பண்ணப்படி பார்த்தோம்னா அன்றைக்கி பத்து பேர் வேலைக்கு வரணும் அன்றைக்கி ஒம்பது பேர் தான் வந்திருக்காங்கன்னா ஒரு ஆள் கம்மியாக இருக்காங்க ஸோ கம்மியாக இருக்கும்போது நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் நம்ம ஷெட்யூல் பண்ண வந்து ஷெட்யூல் பண்ண பிரகார் பிரகாரம் நடக்காமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி அங்கே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கில் இவங்கக்கிட்ட இருக்கும் இவங்க இது பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அலக்கேட் பண்ணியிருக்கலாம் அது வந்து அவங்கக்கிட்ட இல்லாமல் போயிருக்கலாம் அப்புறம் இன்எஃபிஷியன்சி அவங்க வந்து இந்தளவுக்கு கேப்பபிளாக ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லாமல் இருக்கதும் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன் மிஷின் லோடிங் ஸோ மிஷின்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து யோசித்திருப்போம் இன்றைக்கி இந்த மிஷினை இவ்வளோ நேரம் ஓட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த மிஷின் வந்து பிரேக் டவுன் சம்திங் ஏதோ ஒன்று வந்து மிஷின்ஸில் வந்து நடந்துச்சுன்னா இதுவுமே ஷெடியூலிங்கில் வந்து ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பேக்வேர்ட் ஷெடியூலிங் ஸோ பேக்வேர்ட் ஷெடியூலிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு டெலிவரி டேட் தெரிஞ்சிடும் ஸோ டெலிவரி டேட்லேருந்து நம்ம வந்து முன்னாடி என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத கரெக்டாக அந்த டெலிவரி டேட்டை ஒட்டி நம்ம வந்து டெலிவர் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒர்க் பண்ணுறது தான் என்னென்னா பேக்வேர்ட் ஷெடியூலிங் அதாவது நம்மளுக்கு டேட் தெரிஞ்சிடும் இன்றைக்கி டேட்டுக்குனா இப்போ வந்து ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி டெலிவர் பண்ணணும்னா ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதிக்கு முன்னாடி நான் என்னென்ன வேலையெல்லாம் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக ஏப்ரல் தேர்ட்டியத் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கான திங்ஸ் எல்லாத்தையும் யோசிக்கிறது பேர் தான் என்னென்னா பேக்வேர்ட் ஷெடியூலிங் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் பேக்வேர்ட் ஷெடியூலிங்கில் நம்மளுக்கு வந்து டெலிவரி டேட் தெரியணும் நெக்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சரை வந்து அந்த டெலிவரி டேட் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்குது எப்படி நம்ம வந்து அலக்கேட் பண்ணி அந்த டேட்டுக்கு நம்ம வந்து கொண்டு போக போகிறோம் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்புறம் நம்ம கிட்டக்க அந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்கா நம்ம வந்து பண்ணி முடிச்சிட முடியுமா அந்த டேட்டுக்குள்ளே அப்படின்னு யோசிக்கிறதும் பேக்வேர்ட் ஷெடியூலிங்கில் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து எப்போயுமே பேக்வேர்ட் ஷெடியூலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஆன் டைம் டெலிவரி தான் இருக்குமே தவிர்த்து முன்னாடி ஏ மேமாக முடிச்சு வைக்கிற பழக்கம்லாம் பேக்வேர்ட் ஷெடியூலிங்கில் இருக்காது ஸோ இதுதான் பேக்வேர்ட் ஷெடியூலிங் ஸோ ட டெலிவரி டேட் தெரிஞ்சோடையும் நம்ம வந்து பின்னாடி இருந்து ஒர்க் அலோகேட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அதாவது டெலிவரி டேட் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதினா டிரான்ஸ்ஃபர் டைம் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு யோசித்து பின்னாடி இருந்து ஒர்க் அலோகேட் பண்ணுறது தான் என்னதுன்னா பேக்வேர்ட்
ஸோ கஸ்டமர் வந்து சொல்கிறாங்க எனக்கு இந்த இது வேணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீ வந்து சொல்வ இருபத்தஞ்சாம் தேதி வாங்கிக்கோங்க இல்லை இருபத்தாறாம் தேதி வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நீ வந்து டெலிவரி டைமை வந்து அலக்கேட் பண்ணுவேன் ஆனால் பேக்வர்ட் ஷெடியூலிங் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சொல்கிற டேட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நீ ஒர்க் பண்ணுவேன் ஆனால் இங்கே வந்து என்னதுன்னா நீ வந்து ஒரு டெலிவரி டேட் இந்த டேட்டில் முடிஞ்சிடும் நீங்கள் இன்றைக்கி வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாப்பில் ஒரு விஷயம் தான் என்னதுன்னா ஃபார்வர்ட் ஷெடியூலிங் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில்டாக முன்னாடியே எவ்வளோ நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஏர்லியாக முடிக்க முடியுமோ அதுக்கேற்றப்பில் முடிச்சுருவாங்க அண்ட் கரெக்டாக பிக்கப் பேக் டைம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டைம் எல்லாமே டியூ டேட்டுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக முடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்கோப் கொடுக்குறது வந்து என்னதுன்னா ஃபார்வர்ட் ஷெட்யூலிங் தான் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஷெட்யூலிங்கில் எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டால் அது வந்து ஃபார்வர்ட் ஷெட்யூலிங் தான் ஸோ இங்கே வந்து என்னதுன்னா ஃபஸ்ட்டு பிக் அண்ட் பேக் டைம் அப்புறம் லீட் டைம் அப்புறம் லோடிங் அடுத்து தான் ட்ரான்ஸிட் ஆனால் அங்கிட்டிருந்து எப்படி அலக்கேட் பண்ணுவாங்களா ட்ரான்ஸிட்டில் இருந்து அலக்கேட் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஷெட்யூல் ஒரு கம்பெனியில் ஃபெப்ரவரி மாதத்தோட ஷெடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஷெடியூலில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டீன்த் வந்து அந்த ரிசர்ச் ரெஃபரன்ஸ் டீமுக்கு வந்து ஒர்க் இருக்குது ஃபோர்டீன்த் உங்களுக்கு ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்களா இந்த கலர்ஸ்க்குமே ஏதாவது கோட் இருக்கும் அந்த கோடுக்கு ஏற்றாப்பில் கீழே கோட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி அலக்கேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எல்லா கம்பெனிஸ்லேயுமே கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ஷன் ஷெட்யூல் இல்லாமல் ப்ரொடக்ஷன் ரன் ஆகாது ஸோ நெக்ஸ்ட் லோடிங் ஸோ லோடிங் ஒர்க் சென்டர்ஸ்க்கு ஒர்க்ஸ் கொடுக்குறது தான் லோடிங் ஒரு ஜாப் அசைன் பண்ணுறதோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு விஷய விஷயத்த ஒர்க் சென்டருக்கு அலக்கேட் பண்ணுறது தான் லோடிங் ஸோ ஃபைனெட் லோடிங் இன்ஃபைனெட் லோடிங் சொல்லிட்டு ரெண்டு லோடிங் இருக்குது ஸோ ஃபைனெட் லோடிங்கில் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டியை வந்து அந்த கெப்பாசிட்டி வச்சு தான் ஸ்டார்ட் டைமும் கம்ப்ளீஷன் டைமையும் டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க ஃபைனெட் லோடிங் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபைனெட் லோடிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ரெக்கர் இதில் வந்து ஓவர் டைமுக்கும் சப் கான்ட்ராக்டிங் டிலே இன் சர்ட்டன் ஆர்டர்ஸ் இதெல்லாமே இதில் வந்து அலோக் பண்ணுவாங்க ஃபைனெட் லோடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு ஒர்க்னா இவ்வளோ தான் கெப்பாசிட்டினா அந்த கெப்பாசிட்டிக்குள்ளே முடிக்கணும்னு நினப்பாங்க ஆனால் இங்கே வந்து இன்ஃபைனெட் லோடிங்கில் வந்து கெப்பாசிட்டியை தாண்டி நம்மளால் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ப்ரொடக்ஷனை ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்றத யோசிக்கிறது வந்து இன்ஃபைனெட் லோடிங் ஸோ ஃபைனெட் லோடிங்கில் வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஒரு லைன் போட்டிருக்காங்க பாரு அவைலபிள் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க பாரு அது கீழே வந்து அண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோர் இதுக்கு ஆனால் எதுலேயுமே மேலே போகவே இல்லை கெப்பாசிட்டிக்கு மேலே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கல இதுதான் ஃபைனெட் லோடிங் கம்மியாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஆனால் அதிகமாக ஆகக்கூடாது அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு மேலே ஆகக்கூடாது அப்படின்னா அது பேர் வந்து ஃபைனெட் லோடிங் ஆனால் இன்ஃபைனெட் லோடிங்கில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைமோ இல்லைனா அதிகமாக வேலைக்கு ஆட்கள் வச்சோ எப்படியோ ஒரு விஷயம் வச்சு நம்மளால் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ண முடியும்னா அது பேர் தான் இன்ஃபைனெட் லோடிங் அதாவது அவைலபிள் கெப்பாசிட்டியை தாண்டியும் ஓவர் டைம் எடுத்தும் நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது தான் என்னதுன்னா இன்ஃபைனைட் லோடிங் நெக்ஸ்ட் சீக்வன்சிங் ஸோ சீக்வன்சிங்ன்றது வந்து என்னதுன்னா எந்த ஆர்டரில் நம்ம ஃப்ளோ போகுது ஸோ எங்கேருந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற சீக்வன்ஸை வந்து இது பண்ணுறது இந்த சீக்வன்சிங் பண்ணுறதுனால நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா பாட்டில் நெட் சுச்சுவேஷன் தேவையில்லாத சுச்சுவேஷன்ஸை நம்ம வந்து குறைக்கலாம் அண்ட் நம்ம ரிசோர்ஸஸை மேக்சிமமாக எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலான்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சீக்வன்சிங் ஸோ சீக்வன்சிங் பண்ணும்போது நாலு மெத்தட்ஸ் இருக்குது சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன மெத்தடில் பண்ணலாம்னா இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட் ஸோ எந்த வே எவ்வளோ வேமாக நம்மளால் டியூ டேட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத யோசித்து நம்ம வந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஷார்டஸ்ட் ப்ரோ ப்ராசஸிங் டைம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜாப் ஜாப் அசைன் பண்ணும்போது எந்த ஜாபெல்லாம் குட்டி குட்டியாக இருக்கோ அந்த ஜாபை ஃபஸ்ட் அலக்கேட் பண்ணி தென் லார்ஜஸ்ட் ப்ராசஸ் பெரிய ப்ராசஸ் உள்ள ஜாப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷெடியூல் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் ஸோ ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ்னா எந்த எந்த ஆர்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வருதோ அந்த ஆர்டரை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் பண்ணி அவங்கள ஓட்டி விட்டுட்டு அடுத்து அடுத்த ஆர்டர் இது பண்ணலாம் அடுத்து லாங்கஸ்ட் ப்ரா
அடுத்து ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ்னா என்னென்னா எந்த ஆர்டர் ஃபஸ்ட் வந்திருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து அடுத்த ஆர்டர் பண்ணுறது பேர் தான் என்னென்னா ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் வந்து முப்பதாந்தேதி கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இன்னொரு ஆர்டர் வந்து இருபத்தஞ்சாந்தேதி கேட்டிருக்காங்கன்னா நீ வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் மெத்தட் பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட் முப்பதாந்தேதி குறி ஆர்டர் தான் முடிச்சுட்டு தான் நீ வந்து இருபத்தஞ்சாந்தேதி ஆர்டருக்கு என்னென்னு பார்க்கணும் ஃப்ரீ தான் என்ன சொல்கிறேன்னு இதுதான் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் லாங்கஸ்ட் ப்ராசிங் டைம் மெத்தட் எடுத்தோம்னா மொதல் பெரிய பெரிய ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் ப்ராசஸ்க்கு வந்து அசைன் பண்ணுறது லாங்கஸ்ட் ப்ராசிங் டைம் இதுதான் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி கண்ட்ரோல்